நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் அன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை கால்நடை ஆய்வாளர் பகுதி இரண்டு மற்றும் ஒம்பது மாவட்டங்களில் உள்ள அலுவலக உதவியாளர் அலு ஆய்வக உடனாள் டிரைவர் இந்த போஸ்ட்டுக்கான பயிற்சி வினாவடைகள் பார்த்துட்டு வரும் இன்றைக்கி அதனுடைய பகுதி ஆறு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கொண்டு போயிடுறேன் இன்றைக்கி ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கூட்டியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடுறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கோழி வளர்ப்பில் உலகம் முழுவதும் அதிகமாக பின்பற்றப்படும் முறை கோழி வளர்ப்பில் உலகம் முழுவதும் என்ன முறையும் மிட்பஞ்சிருக்காங்கன்னா ஆள்கூல முறை இந்த முறையை தான் பின்பற்றி கோழி வளர்க்குறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் கோழிக்கான மாதிரி சோதனை ஆய்வகங்கள் இந்தியாவில் எங்கு அமைந்துள்ளன இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மூணு இடத்துல இருக்குது மேற்கண்ட அனைத்தும் சரி பெங்களூர்லேயும் இருக்குது மும்பைலேயும் இருக்குது புவனேஸ்வர்லேயும் இருக்குது மூணு ஆன்சர் இருக்குது நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க எந்த வகையிலும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் கோழி வளர்ப்பில் கொட்டகை முறையில் ஓர் அறைக்கு டேஸ் குஞ்சுகளுக்கு மிகாமல் வளர்க்கலாம் கொட்டகை வகையில் கோழி வளர்க்கீங்கன்னா ஒரு அறைக்கு முந்நூறு குஞ்சுகள் மிகாமல் வளர்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் உலகளவில் இந்தியா முட்டை உற்பத்தியில் வகிக்கும் இடம் உலகளவில் முட்டை உற்பத்தியில் நான்காவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா அடுத்த கொஸ்டின் உலகளவில் இந்தியா இறைச்சி கோழி உற்பத்தியில் வகிக்கும் இடம் உலகளவில் இறைச்சி கோழி உற்பத்தியில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா அடுத்த கொஸ்டின் புதிய ஹேம்ப்ளையர் என்ற கோழி எந்த இனத்தை சேர்ந்தது புதிய ஹேம்ப்ளையர் அப்படிங்கிறது அமெரிக்க இனத்தை சேர்ந்தது அடுத்து கீழ்கண்டவச்சில் இந்திய கோழி இனம் எது கிட்டத்தட்ட நான் போட்டிருந்த ஒரு அஞ்சு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அசிலா சிட்லங்காங்கா க கட்டக்நாத் வர்ஷாவான்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மூன்றுமே சரியானது தான் மேற்கண்ட அனைத்தும் சரி மூணுமே இந்திய இன கோழி தான் அடுத்த கொஸ்டின் இறைச்சி கோழியின் வளர்ப்பு கால அளவு அதாவது பிராய்லர் கோழி அது எவ்வளோ காலங்கள் வளர்ப்பாங்கன்னா ஆறு முதல் ஏழு வாரங்கள் வரைக்கும் வளர்ப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்டவச்சில் அமெரிக்க கோழியின வகை எது இதில் எது அமெரிக்க கோழியின வகைனா வெள்ளை விலை மொத்ராக் அதுவும் உண்டு சிவப்பு ரோட் ஐஜலன் உண்டு வயோடேட் டூ இது மூணுமே உண்டு அனைத்துமே சரி இதில் எந்த வகையிலையும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம எந்த மெத்தட்லையும் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் வெள்ளை வெள்ளை விலை மொத்ராக் சிவப்பு ரோட் ஐலேண்ட் வயோன்டேட் டூ மேற்கு அனைத்தும் சரியானது தான் அடுத்த கொஸ்டின் சதை பச்சு அதிக முடிய கோழியினம் எது சதை பச்சு அதிகம் உள்ள கோழி இனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில இனம் இந்த ஆங்கில இனத்துக்கு தான் சதை பச்சு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்டவச்சில் இறைச்சி கோழி இனம் அல்லாதது எது ஆன்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிவி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது தான் இறைச்சி கோழி இனம் அல்லாதது அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்டவச்சில் முட்டையிட ஏச்ச கோழி இனம் அல்லாதது எது எல்லாமே அல்லாதது தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க கீழ்கண்டவச்சில் முட்டையிட ஏச்ச கோழி இனம் அல்லாதது எது ஏவிஎன் தேர்ட்டி ஃபோர் இது தான் முட்டையிட ஏச்ச கோழி இனம் அல்ல அடுத்த கொஸ்டின் முட்டை உற்பத்திக்காக வளர்க்கப்படும் டேஸ் வார வயது கொண்ட கோழிகள் வளரும் பருவ கோழிகளாகும் முட்டை உற்பத்திக்காக வளர்க்கப்படுறது ஒம்பது முதல் இருபது வார வயது கொண்ட கோழிகள் தான் வளரும் பருவ கால கோழிகள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் அசில் கோழி இனத்தின் முட்டை உற்பத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அசில் கோழி இனம் அதாவது சண்டை கோழின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் அசில்னு சொல்லுவோம் கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி அந்த கோழி ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை முட்டை இடம்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு முட்டை இடம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஸ்டின் பிரிசில் கோழி இனத்தின் முட்டை உற்பத்தி பிரிசில் அப்படி அப்படிங்கிற கோழி ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை முட்டை இடம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து முட்டை இடம் பிரிசில் அப்படிங்கிற கோழி நூற்றி பத்து அடுத்த கொஸ்டின் கடக்நாத் கோழி இனத்தின் முட்டை உற்பத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு கடக்நாத் கோழி இனம் என்னது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்கும்பாங்க மூஞ்சி முதல் கொண்டு கருப்பாக இருக்கும் அதோடய பிளட்டும் கருப்பாக தான் இருக்கும்பாங்க ஆனால் கருப்பான பியூர் கருப்பாக இருக்காது கரும் ஜிகப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதோடய கரியும் கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது வருஷத்துக்கு ஒரு நூற்றி எண்பது முட்டைகள் வரைக்கும் விடும் அடுத்த கொஸ்டின் நெக் டு நெக் கோழி இனத்தின் முட்டை உற்பத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு நெக் டு நெக் அப்படிங்கிற கோழி வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூற்றி முட்டை இடும் இரநூத்தி ஓரு முட்டை இடும் அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்ட கோழிகளில் சண்டை கோழிகள் எனப்படுபவை 
கேள்கண்ட கோழியை சண்டை கொலை சொல்லுவோம் ஆடு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் அசில் அசில்ங்கிற கோழியை தான் சண்டை கோழி அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்கண்டவச்சில் அசில் கோழி இனத்தில் செம்பழுப்பு நிறமுடைய இனம் எது அசில் கோழி இனத்தில் அதாவது அந்த சண்டை கோழியில் செம்பழுப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கோழியை டீக்கர்ம்பாங்க டீக்கர் என்பது சரியான பதில் அதே அசில் கோழி இனம் இளஞ்சிவப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கோழியை ரசாம்பாங்க ரசாம்பது சரியான பதில் செம்ப இளஞ்சிவப்பாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கொஸ்டின் கோழி தீவன பொருட்களில் கரும்பு சக்கை எத்தனை சதவீதம் சேர்க்கப்படுகிறது கோழி தீவன பொருளில் கரும்பு சக்கை வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் சேர்க்கப்படுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் கோழி தீவன பொருட்களில் கடுகு பின்னாக்கில் கீழ்கண்ட எந்த பொருள் உள்ளதால் ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேல் சேர்க்கக்கூடாது கிளைக்கோசைட்டஸும் இருக்குது காய்டிரோஜனும் இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஆன்சர் சரி ஏ மற்றும் பி சரியான கொஸ்டின் கிளைக்கோசைட்ஸ் காய்டிரோஜன் அடுத்த கொஸ்டின் அடை அடைகாப்பானில் முதல் வாரத்தில் வெப்ப அளவு அடைகாப்பான் என்னன்னு தோணுதா இங்கு பேட்டர் இங்கு பேட்டரில் குஞ்சு பிடிப்பு வைப்போம்லாம் கோழி முட்டையை வச்சு அதில் முதல் வாரத்தில் எவ்வளோ வெப்பம் வைக்கணும்னு கேட்காங்க முதல் வாரத்தில் தொண்ணூற்றி ஐந்து பேரன் கீட்டு வைக்கணும் இதே இது குஞ்சு பொறிக்கும் நிலையில் உள்ள அடைகாப்பான் அதாவது குஞ்சு பொறிக்க போகுது இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் குஞ்சு பொறிக்கும் அப்படின்னா இருபது டிகிரி இரு ரெண்டு மூணு நாளில் குஞ்சு பொறிக்கிற சுச்சுவேஷனில் இருபது டிகிரி வெப்பத்தை குறைச்சிடணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் கோழி குஞ்சுகளுக்கு ஆறு வார வயதில் போடப்படும் தடுப்பூசி எத்தனை ஆண்டுகள் வரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் ஆறு வார வயதில் போடப்படும் தைப்பூசி ஒரு ஒன்று முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் கோழிகளுக்கு ஏற்படும் மாரக்ஸ் நோய்க்கு அளிக்கப்படும் மருந்து மாரஸ்ங்கிற நோய் கோழிகளுக்கு ஏற்படும் போது ஹெச்விடி அப்படிங்கிற மருந்து கொடுக்கணும் ஹெச்விடி அப்படிங்கிற மருந்து கொடுப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு இந்த தகவல் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சுமையை கொடுத்தா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்காது இப்படி கொஞ்சம் 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 டிப்ஸாக கொடுத்தா இதோட நீங்கள் ஆறாவது கொஸ்டின் ஆறாவது பகுதி போட்டேன் ஒரு நூற்றி முப்பது கொஸ்டின் மேலே போட்டேன் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அனைத்துமே ஈஸியாக தெரியும் ஏப்பா அதுக்குள்ளே நூற்றி இருபது முப்பது முப்பது கொஸ்டின் மேலே படிச்சுட்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் போக போக நான் ஏற்கனவே விட்ட கொஸ்டினை திரும்ப விடும்போது நான் கேள்வியை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பதிலை சொல்லிடுவீங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்ட் செவனில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ